非挑战者莫凡，位列第一百名。今日挑战人数一共二百三十一人，第一位挑战者七百三十六名，张佑赫。莫凡，排行第七百三十六名的张佑赫，想必就是你口中那绝大多数废物中的一员。如果你连他都赢不了，你就自己滚出火院吧。我可以接受我的火院里有几个废物，但却无法容忍没有本事还不知廉耻的学生。魏老师，你现在说这些话，是不是太早了一些？开打！老魏啊！你又何必非要跟一个学生怄气？白梅，你就是对学生太心慈手软。这小子是肖院长亲自办的转学手续，这种学生一向众星捧月，自以为是。如果不让他在这里好好摔一跤，以后很可能会因为这种心性死在妖魔的手上。<笑>家伙的心痛描绘速度，怎么可以快到这种程度啊？啊！啊！啊！防御魔具！啊！啊！啊！啊！啊！第一场破凡胜。也不知道怎么杀到七百三十六名的，看来这小子也不是完全吹牛，还算有点实力。能够一个猎犬打飞张佑赫的人，火院多了去了。我去给张佑赫治疗了，今天我可有的忙了。下一个。张兄，同学，你会不会太矛盾了一点？要你管，水玉这位莫同学，明明可以很快解决到对手，非要这样，还真有点任性呢。啊，是灵灵、啊，好帅呀、啊！你好，丁雨绵。你好。啊啊啊啊、下一个，许空光。打起点精神来！哎，暂停！怎么了？我要上厕所。啊？在干嘛？我说你怎么这么多事儿啊？嗨，人有三急嘛。哎，快去快回。管天管地，你还能管我上厕所时间？没恢复一成魔能，我就回来，算我事。喘口气都不行了。哎，老师，我要喝水。你到现在已经找了多少借口了？还要不要再让你睡个午觉啊？啊，那倒不要，不能耽误大家太多时间。<笑>天哪，已经打败了五十多个，还都是用相同的一招。到现在为止，莫凡一直用的都是初级魔法，我没看错吧？他应该使用了灵级的火焰，威力要比普通火字强很多。原来雨棉同学也有看走眼的时候，即便是灵级的火焰，火字的威力也绝对不会强到这种程度，整整翻了四倍有余
啊，什么？四倍？莫凡的火姿已经修炼到了第四个级别，再加上灵种。不会吧？初阶魔法要达到第四个级别，需要将七颗星子全部强化，那至少需要价值三千五百万的金魄，这都可以买两个火系灵种了。看来这位莫同学还真是财大气粗呢。哎，我就不信没人能收拾得了你了。希望这个挑战者能给点力，直接把你打出五月。怎么是他？这不是那个千年吊车尾的家伙吗？他怎么也有脸上场？哎，莫凡白捡个便宜。你好，好了，终于要结束了。哎，还记得我说的吗？嗯，那就出手吧。好，好。呃，要不是真的，你这么慌干什么？我知道，可是，可是，什么？哎，别紧张，到时你只要一出手，我就立刻认输，简单吧？你，你到底想干什么？我只要输给你，我就成了最后一名。这样就谁都不能再挑战我，只能我挑战别人，在最后一个挑战周向前五十名直接发起挑战。这么做既可以避免车轮战，还可以晋升排行，然后你也能获得第一百名的排名和资源。怎么样？好，我确实需要更多的资源。你随便向我发一招就好了。喂，别告诉我你连七颗星子都连接不起来。你你练习的时候不是很熟练吗？这样做真的好吗？同学们会看不起我的。你以为他们看得起过你吗？在这里，强者才能得到尊重，否则就永远是一个笑话。你觉得你的处境还不够糟糕吗？你早就已经在谷底了，现在所做的一切都是让自己向上走。真的不行！你的修为明明不低，却紧张到在别人面前连一个魔法都使不出来。你这副鬼样子还做什么法师？我看你还是早点放弃吧。你懂什么？原来你还是有一点点自尊。来，别慌，再试一次，咱们有的是时间。是这样，小子，那我来帮帮你。郑佳慧，你要是真的完成不了一个最基本的火姿，那就赶紧下去，别站在这里给我丢人现眼了。对不起，当着这么多同学和老师，我真的已经尽力了。对不起。你一开始为什么不拒绝？你想清楚，真的要去讨好这群从来就没有看得起你的人？我真是没想到，你是这么懦弱且自私的一个人，就这样把我一个人扔在这儿，你让我太失望了。我曾说过，你像我的一个朋友，现在看来，简直是对他最大的侮辱。这明明是你自己惹出来的，你和我结交也是为了帮你逃避这场争斗，你在利用我罢了。利用你？你以为我真的需要利用你逃避这场战斗吗？我不想打下去。是为了给你们整个火月留一点颜面。你现在给我站在一边，好好看着。不是这个世界上所有人都跟你一样废物。我会让你好好看清楚，你所谓要讨好的这些火焰同学，在我莫凡面前什么都不是。今天，我要是能够败在你们手上，我莫凡向全队一千人一个一个磕头认错。大猩猩，给我叫下一个。他他刚才叫魏老师什么？我没听错吧？嗯。自己说的，败了就要给我们一千人磕头认错。下一个，贾振龙。贾振龙，这个莫凡实在是太嚣张了，后面的人下手一定要重一点啊！贾振龙居然也来了吗？贾振龙，就是那个经常去野外狩猎妖魔、实战能力名列学院前茅的猎法师学生
，他好像还拥有灵种吧？对，没错。要不是得罪了一些世家子弟，受到排挤，他的排名远远不止现在这样。巴西该结束了。来吧，拿出一点真本领来。别以为那些对付虾兵蟹将的手段能对我有效。切，又一个废话的午餐。这招对我没用的，现在尝尝我的魔法吧。巨影钉，双子。假真龙的暗影系魔法已经达到第二个级别了，那一旦命中，岂不是精神都会被锁住啊？连初级魔法都施展不出，莫凡这家伙真的完了。哼，这家伙刺绣暗影系，却专门跑到火系。有点意思，换做别人还真就中着了。不过很巧，因为我。想到这家伙竟然这样唠叨，闪炎，点穴，地上。哦，这招可以。火姿，爆裂。还不是仗着铝魔具，这家伙也真狡猾，竟然藏到现在。哇、哦哦！哎呀，可惜啊，只差一点。还是假真龙的楷模具更牛啊！防御完全立于不败之地，这下稳了。假振龙还是有点东西的，至少把莫凡的中间给逼出来了。三十多个人才刚刚逼出人家的中间魔法，不管怎么说也算是有突破了，对吧？这群没出息的东西，无非是逼出了一个终极魔法，搞得跟大获全胜似的。可恶！不过你别得意。你打不到我，我却可以一次次的攻击你，耗也把你耗死。我没得意啊，就你这点招数，不至于，不至于。这家伙的楷模具防御性强，近身攻击完全是浪费力气，只能。雷电，电长，啊，灵灵界雷电，啊啊啊啊啊这一场莫凡胜，又输了。莫凡，好强啊！竟然是雷虎双修，而且还都是双灵种，双四级出阶。难怪这个转系生敢在大会上这么出格嚣张，原来确实有自傲的资本。之后的挑战，排名一百四十之后的人，恐怕都没什么希望了。<笑>这位莫同学看来也藏了不少东西呢。再没有人出来彻底打压一下此人的嚣张气焰，他可就真要上天了。不过，我倒是不希望他太快被打下去。下一个，下一
个。下一个，哎，快上我看看，我又出大新闻了。火源这下出名了，合伙欺负一个转系生，结果被人家给打哭了。切，活该！火源平时一个个眼睛都长到脑袋顶上，现在被狠狠打脸，痛快。哎，快看,看，又打败一个！我们也去现场看热闹吧。哎，一起去，一起去！走走走走走走,走。算有个人能顶住莫凡了，要真被那个大魔头打穿底，那就是火焰天大的笑话了。李玉洁吐火双修，吐息本来就是防御最强，而且他也是双灵种，还只防不攻。莫凡绝对遇到硬茬了。打到现在，莫凡的魔能消耗也不容乐观。我想你的魔能已经快告急了吧？认输吧，这个战绩你应该知足了。要不是你有点小聪明。竟然将资源用来强化消耗较小的初级魔法，根本撑不到现在。趁人之危，还自以为得逞了？你不会以为我真拿你没办法吧？看好了，飞烟，猎犬，九宫。不好，快救人！收。我我输了。怎么这样？输了。这个学生不但技能炉火纯青，收控自如，而且做事也很有分寸呢。看似狂妄嚣张。其实骨子里是个善良的人，你看呢？老魏啊，你们怎么搞成这个样子了？问他吧。哼。这九宫果然非常消耗魔能。嗯，这大猩猩上场干嘛？又想玩什么花样？就到此为止吗？嗯，什么？凭什么？我收回我之前说的话。你的表现已经让大家都很吃惊了，可以了。你以为我打到现在是因为你的那句话？我相信，没人生来是废物，除非连他都放弃他自己。你的火系和雷系魔能都已经消耗的差不多了，你接下去。还怎么去面对排名更靠前的挑战者？难道你真的想在全院师生面前挨个低头认错吗？这是我的事，叫下一个。怎么样？下一个，一百一十一名，刘乾。挑战他了，太好了，由你来终结他，太完美了。其实我更愿意第一个挑战，可惜没拍上，那就不会像现在这样一副趁人之危的样子。不过这场闹剧，终究要有人来完结，正好轮到了我，仅此而已。嗯、其实我还是很敬佩你的魄力的。我觉得以你的实力，进前五十或许都不成问题，结果却要换成我一百一十一的排名，我还真是受之有愧呀、啊。你觉得我们两个谁更帅？嗯、啊，这这是什么意思？各有千秋吧。虚伪。<笑>那如果说是我，你又得说我自大。我说你虚伪，是你说的每一句话都让我觉得你是一个虚伪的人。至于谁帅的问题，哼，什么各有千秋。我明明甩你几条街，好吗？请摆正自己的位置。谁是你？有病吧？我懒得跟你说这些无聊的问题。你的嚣张狂妄，就到这里吧。乾坤，嗯
你们雷院怎么会让这样一名出色的学员转来火院？你是故意让他来踢我们场子的吧？我的学生，别装了，老钱，莫凡刺修的是雷系，可我真不认识他呀。我们雷院就这么点学生，来来去去我都认得。什么？从来没有见过这小子呀？那个，这学员好像是我们召唤系的。今天我刚收到他的准系资料。李玉泉，我警告你少开玩笑。照你说的，这小子不就拥有三个系，是高阶法师了吗？那他还来这里干什么？不信你自己看吧。嗯？啊？啊？赵赵焕西，好像是在向你飙升。赵总，这不是真的呀。见了鬼了！这小子真的拥有三个系，他难道就是那个天生双系、天赋排行榜排名第五的学生？可那个人，不是传言已经在交换生历练中死了吗？第第三个系，这人是高阶法师吗？原来是他！我终于知道我为什么一直觉得这个名字很熟悉了。他到底是谁啊？他之前在分校去的时候就非常有名。凭借着召唤系挑战全系学员，并获得了分区大魔头的称号，竟然又死而复生了。抓紧时间恢复魔能，老朋友，就交给你了。把你踢出火院，没出息的东西！分校区大魔头神秘复活，卷土重来。召唤生物寄星狼，近乎无敌，连战四十九人。转系狂人完全不可能挑战，火院颜面扫地。院长，以上就是火院的比赛情况。三个，不会真全军覆没吧？嘘，辛苦你了，老朋友，回去休息吧，下面让我来。嗯、他怎么把契约兽收回去了？他不会还有别的契约兽吧？不会吧？不会吧？不可能！是赵姬，赵姬排名一百零一，是这次挑战者中最强的了。他这个时机上场，真是再合适不过了。对，莫凡已经黔驴技穷，此时不拿下他更待何时？你好像很受欢迎啊，不是我受欢迎，而是你太讨厌。你这个一百名，原本是我的。好、哦，可可是你一来。
，直接就被定为一百名，把我给排挤出去，这不公平，我不服气。所以呢？所以我必须在所有人面前夺回原本属于我的名次。我知道你这点时间根本不可能恢复多少魔能，但我绝对不会手软的，想认输都不行。巧了。我正好也想说同样的话，啊！是光熙，又是个麻烦家伙。光佑，画壁，不是吧？好，那就睁大你的眼睛，看仔细了。千钧，霹雳，夜叉。现在还不好说，要看魔法等级。夜叉只是中期二级，而且我早就已经快到底线了吧？只要能打趴他就好。想一鼓作气把我干掉，失算了。这样一个中阶魔法之后，你好不容易恢复的魔能还剩下多少？还能受一击吗？该为你的狂妄付出点代价了。铁拳，你上！赵姬的呼吸居然也是灵种，双灵种对双灵种，这就是前一百的实力啊！但一个是火力全开，一个是强弩之末，终于结束了。啊！不会有事吧？一顿，幸好还有魔具护体，否则你莫凡眼下的状况，这下恐怕会伤得不轻。那个叫赵姬的学生，手段太残酷了，这只是同学之间的比赛而已呀、啊。哼，那我就直接送你滚出火系吧！我自爆裂！这样下去的话，哼，这下赢定了，无理反刺！人招！防御效果不怎么样，但是反击力还行，没卖亏。小鸡，是你输了，下场吧。我，假如是面对妖魔的话，你早就没命了。让他受伤也够了。赵季都敢打，这么嚣张的吗？好像赵季也是他家族的人，不过地位差很多。你给我滚！在我没有直接废了你之前，大半年没见，火气要不要这么大？嗯，那我管不了。谁伤了我的朋友，不管是谁，我都不会客气。<笑>你倒是老样子，要不是听说有大挑战，我都不知道你回学校了。正常挑战而已，原本以为要在棺材里见到你了，现在看你挺好啊，你头发染的也不错，是吗？喂，那是谁啊？现在还在比赛呢。我坐这去了，好好打，放心。总算把这个大魔头给耗干了
只要再出现一位前两百名的，这就赢了。也不知道你们在高兴个什么劲儿，两百多人已经超厉害了。你们伙计已经输了两百人了，那也好过全军覆没，成为全校笑柄。这这家伙何苦呢？真是。最后一个挑战者，周彤。要开始吧，别给他太多休息的时间。<笑>老师，快点开始吧。现在，今天就到此为止吧。啊啊！肖院长，肖院长，肖院长，莫凡，你也下来吧。没有必要非搞得鱼死网破的，对你自己以后火院的发展也没什么好处。嗯，您说的也对。向魏荣老师认个错，向全体火焰的学长学姐们认个错，毕竟是初来乍到。这个，好吧，肖院长说的对，我向火焰全体老师和同学真诚道歉，这次是我太冲动了。啊，就这么结束了？不是说好一个一个道歉过去吗？就这样结束，也太让人火大了吧！啊，让周总和他打下去。肖院长，若是不能让他挨个低头道歉，我们火院还怎么在学校立足啊？魏荣啊，真要打下去，这个周通不一定是莫凡的对手。他已经没什么战斗力了，周通怎么可能胜不了他呢？真的。嗯，还有一些更重要的利害关系。对，打下去！都给我闭嘴！今天我已经对你们很失望了。这场挑战到这里，也根本没有再进行下去的意义。原本我是想要让火院里的每一名学员都成为精英，成为出色的法师，所以对于中途加入的转系生才会这么苛刻。可现在，他用自己的实力证明了自己没有比绝大多数火系学员更弱。你们真要对这么不满的话，就在之后的时间里用正常的方式，而不是在这个时候起哄，挽救了一点点自尊。自尊这东西是需要靠自己的双手拼出来的。我衷心希望，有一天哪位学员能在这个转系生全胜的时候将他打败。那才是对我们火院最好的交代。现在，全体解散。第十九名，归我了。这老货果然还是输了。以你的修为，要干掉这个天生双系的家伙，需要多长时间？东方明，一两个回合足够了吧？你这话我可记着。哼，不过我有一个坏消息要告诉你，他已经内定了一个世界学府大赛的名额。比赛还没开始，他凭什么拥有一个名额？谁定的？据说是驻盟议员、临海审判会、江州三方举荐。哼，听上去这家伙来头不小啊。没什么来头，我早查过了，是这小子运气好。
帮江州解决了一次温病事件，审判会甚至还因此有意将他推举为皇榜候选人。啊，有五大洲魔法协会评定，世界最权威的天地玄黄四宝的那个皇榜，据说已经报到了国家魔法协会最高会议。再往上递交一层，那就基本上板上钉钉了。这也太草率了吧！是我们为何物？嗯，没办法，人家命好。一个杀入火榜前二十都这么费劲的家伙，有什么资本踩在我们头顶上？哼，不管什么榜，终究要靠实力说话。到时候直接将这小子踩踏到体无完肤，看那些老家伙怎么说。哎，早知道是他，我就跳过直接挑战第九了。你最好用全力。好、啊，我表情这么明显吗？他怎么能看出我心思、啊啊？心灵出击、啊啊啊！糟了，是心灵系。雅光正号，后续剧情早知道，周边福利免费得。系的心灵系都对付不了，再加上天生天赋的火系，这小子这次是遇上对头了。猎拳，心灵束缚还在限制魔法，怎么办？啊，难道用盾影？不行，输了也不能用这张底牌。啊，紫元召唤，吉星狼。好了，快跑！九宫一切代价缠住他，只能先拖着，等丁敏言心急，露出破绽就有机会了。
哦，到一边玩去。有点出息吗？猎犬，九哥、啊这种情况下，你都不用模具保护自己吗？你想看我的身材，我不能扫你兴啊！油嘴滑舌。再不用模具的话，你就别想在一个月之内爬起来了。没有用的，心灵冲击。凝神魔器，该我反击了！眉眼猎拳，九宫。已经没有防守的能力了。明明人遭到烈焰的重创，也不使用凝神项链，就是在等待不让我有翻身的机会。不错，是我输了。这一场莫凡胜。哇塞，莫凡牛啊，真给咱们新生长脸。这个大魔头已经将两系都修炼到了第三个级别，真没有想到啊！<笑>现在的小鬼真是太猖狂了。东方烈，看来只有火榜排名首位的你，才能守住咱们老圣的荣誉了。哎，这个幸运的家伙真是吓死我了！太好了！谢谢小刀。<笑>